Bitácora Paranormal. <risa> Bueno, buenas noches, buenas noches, a ver si llega por ahí la transmisión, por ahí creo que andan viendo todavía el partido esta noche Bienvenidos sean a Bitácora Paranormal, ahí está Juan Carlos esta noche con nosotros Voy a pasar parte de mi equipo, yo creo que han de estar viendo el partido todavía Yo creo que van a perder las Águilas del la América esta vez, pero bueno Vamos esta noche a pasar a parte del equipo, esta noche está conmigo lo que es el señor Juan Carlos Llamas Corresponsal de Pedro Escobedo, señor Juan Carlos Llamas, buenas noches Buenas noches, pues aquí estamos presentes en el municipio de Pedro Escobedo pues es un gusto que estén compartiendo y pues aquí estamos, manita arriba, ¿eh? Así es, también está conmigo lo que es el señor Gabo, o sea, el señor Gabriel, buenas noches. Buenas noches, pues aquí en una investigación nuevamente, estamos aquí en la localidad de La Venta Pedro Escobedo, vamos a ver qué, qué nos prepara el día de hoy y pues denos like y pues sigamos aquí. Así es, saludos a José Caguija que anda por ahí, presente también está mi equipo de lo que es en San Juan del Río, lo que es el señor Cris el señor Crops, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, equipo Vitacora, bienvenidos a otro sábado de investigación. Sigan compartiendo y síganos en todas nuestras redes. Ahí está, saluditos a, a Toño Olvera. Saludos, Toñito, por ahí ayúdanos a compartir. Esta noche también está conmigo lo que es el señor Antonio Artía. Toñito, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gente hermosa. Estamos un sábado más de investigación. Un saludo a Yoba, a Carlos Baradona y a todos los que nos siguen. Esperemos que les guste y no se olviden de compartir en el Face, nos encuentran como Bitácora Paranormal San Juan y también en YouTube. Así es, bueno, tengo una invitada de lujo, ahora sí tengo alfombra roja en lo que es Bitácora Paranormal. Quiero presentarles esta niña, es una luchadora profesional, está con nosotros lo que es la Reina Cacha de San Juan del Río. Reinita, buenas noches. Hola, buenas noches, saludos, estamos aquí en Pedro Escobedo y ya vamos a empezar con la investigación. Pues ahí está, gracias reinita Ahí está, saludos a la gente que se está conectando No veo cuánta gente se esté conectando Espero que empiecen a compartir esta noche Así como lo dijeron, va la cámara hacia mí Para darles la bienvenida esta noche, va Bienvenidos sean a Bitácora Paranormal, mi nombre ya lo conoce Héctor Ochoa, el jaguar conductor e investigador del medio, los invito a que compartan esta noche, saludos a la gente que se está conectando en esta noche, vayan compartiendo, ya pasé a mi equipo, tengo como les dije invitado a lo que es Reina Cacha, pues ahora sí que es una luchadora profesional de aquí de San Juan del Río Querétaro, donde pues ahora sí ella, el día que la quieran contratar, no sé, puedes ir a algún lugarcito, no reinita, ¿dónde andas Reina Cacha? Ya te perdí chaparra, bueno vente para acá ya. Puedes ir a alguna, no sé, a un lugar de niños, no sé, a un, algo relacionado con los niños, ¿no? Sí, claro que sí, estoy, pues quieren saludos, estoy aquí, me pueden buscar como Reina Cacha en Facebook y estamos aquí a sus órdenes. Bueno, pues ahí está, el jueves nos va a acompañar en cabina también, Reina, para que nos cuentes y nos platiques tu experiencia, ¿va? Sí, va. claro que sí. Sale, va la cámara enfrente para solicitar el permiso, así como lo dijeron los muchachos y los chicos, estamos en Pedro Escobedo, en lo que es la venta, donde se ha escuchado manifestación de nanis. Lo que son brujas, ¿va? Para que van enfrente, solicitamos el permiso ante todo. Vamos, dejen tantito hacia allá. Espérenme, porque como que la conexión nuevamente lenta, pero bueno. Bueno, pues vamos a darle, a ver si no se pierde mucho la señal. Solicitamos el permiso ante todo. Ya se, se encuentran entes de naturaleza. Alguna bruja o algún demonio arraigado en este lugar. Lo solicito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué se encuentra esta noche. Saludos a quien está conectado también, Berta, Emilia, Bertita, buenas noches, ayúdanos a compartir, a llegar un poquito más a seguidores, Llovita, saludos, buenas noches, ya empezamos desde que llegamos a captar aquí algo, pudiera ser que sea una luz, una pequeña luz, no veo cuánta gente haya conectada como les dije al principio, no me dio la opción Facebook ahora sí de ver, 35, gracias a Juan Carlos. A ver, ustedes recuerden buscar entre la maleza, a ver qué encuentran. Saludos, saludos a la gente que está conectada, ¿va? Aquí la gente de lo que es la venta en Pedro Escobedo comenta de que han visto en la capilla aquí de ese cerrito que se acerca mucho lo que es las nanis, ven luces de juego. Y hace rato que estábamos aquí abajo, antes de la transmisión, donde les voy a mencionar tantito, ahí se ve una luz. Y ahorita vamos hacia esos rincones, vamos primero a la capilla. Bueno, vemos qué encontramos en este lugar primero.
Oigan, voy a invocar. Va a ser la primera invocación en esta noche, ¿va? ¿Están listos? Voy a apagar toda en luz blanca. Toco el diapasón primero. Cuando digan el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vas tocando una por una. Dile como amigo. Ahí para que baja. ¿Va? ¿Listos? A toda energía movida en este lugar. Ya hay un ente de naturaleza. Bajo a salar un demonio. Descarnado. Lo solicito en el nombre del Padre. Del Hijo. Del Espíritu Santo. Amén. Hola Conchita, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Vienen hablando? Dice Dulce Pérez, se escucha la voz de la abuela. ¡Bruja! ¡Señora! Vente, ahorita le damos vuelta por allá, amigo. ¿Qué quieres, no? No le alcancé a percibir, amigo. Vuela. ¿Se quiere mostrar? Claudia de Jesús, buenas noches, saludos, saludos, doña Claudia. ¿Oíste? Hoy. Como risas, como que recajado, ¿no? Ahí les va. ¿Me permites pasar? Dijo que no. Dijo que no. ¿Por qué? ¿Vete? Sí. Dijo, vete, ¿ah? ¿eh? Sí. Aunque se oye el ladrido de los perros y se oye música del otro lado. Se oye bien clarito. Nada más ustedes chéngala entre la maleza a ver si la llegan a ver por ahí, ¿eh? ¿Dónde está? Hay alguien aquí cerca, si nosotros vemos que no la distingo, ¿dónde anda? Sí. ¿Dijo que sí? Sí, pero si bien pasas acá de este lado. Es que andan dos, te digo, yo siento. Sí. Sí. No, sí. No, no, no. no, no, no. A ver, señor, que identifica cuántas nanis hay. ¿Dónde andas, Cris? Déjame, voy hasta donde está Cris. ¿Cuántas identificas, Cris? Nada más vi una. Bueno, nada más sentí una. 
que está desde el principio mirándonos desde atrás de los árboles. Pero no he sentido... ¿Oíste? Sí, yo solo siento una. ¿Una? Sí, pero... Pero es una muy viejita. Con mucha experiencia. Dicen, son las que andan en la punta de Cerro Gordo. ¿Qué crees que no, Alexandra? Ando en la venta en Pedro Escobedo. Voy a ver si me da chance el delegado de subir Cerro Gordo. Que... Vuelvo a tocarlo. Vamos. Cállate, cállate, ¿por qué me callas? Si ¿Sí dices que dijo cállate, bien clarito. clarito se dijo cállate, ¿por qué nos callas? Aquí anda, tanto pero yo, <risa> sí, aquí anda cerca. ¿Ven? Sí. ¿Dónde? ¿Dijo por acá? Pero, Pero digo por acá, ¿no? Sí. Hola. A ver, pa, ya la vi la desgracia. Aquí anda, aquí, aquí. Tómale fotos ahí, por ahí tómate las que quieras, las que puedas. Ahí, por ahí, por ahí, por ahí, aquí donde pusieron la luz blanca, por aquí anda. Te digo que es naturaleza, pero yo como que dudo mucho que sea naturaleza, ¿eh? ¿Eh? Ajá, pero les digo, yo lo dudo como que sea naturaleza, ¿no? ¿Es que con la cámara te indica que hay algo? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Eh? ¿Verdad que sí se siente más el frío ahí donde estás? ¿Tú, Cabo? Gracias, gracias. Sí, te digo. Pero no hay aquí. Dices que es puro cerro, ¿no? Aguas, cabo, no se te voy a aventar si anda por ahí la señora. Va la oración de San Benito, lo poco hoy va. ¿Vuela? ¿Ustedes me dicen sas? Vuela. Santi Padre Benedicti Cruz Sacra Sid Mijidux. Va de retro Satán. Raro, ¿no? ¿Dónde estás? Estoy como murmureando, ¿no? ¿Por dónde? Ustedes digan. Por acá. ¿Por aquí? Ya de aquí empieza a estar repoblado. ¿No hay barranca ni nada? No, cero. Habla. ¿Qué pasó, Richard? ¿Cómo estás?
Voy a tocar el diapasón. Traen audífonos nuevamente, retírense los tantito. Ustedes me dicen cuando estén listos. Juan Martín García, buenas noches, saludos. Los invito a que se suscriban al canal en YouTube, por favor, ahí si quieren. Ya subí la del Balneario Santanita. Mañana posiblemente sube el otro video. Suscríbanse en el canal. Se está poniendo interesante en el canal también. Voy a poner el diapasón. La invitada, la luchadora, dice que... Verdad que... Nada más... Está en la investigación, pero me puede mandar saludos. Y ahorita manda saludos. Lo que es la reina Cacha, a todos. ¿Va? Se corta la transmisión. Ahorita checamos... Voy a tocar el diapasón en 3, 2, 1, vamos. Vuelvo a tocar el diapasón. ¿Oyeron? Oila. Se oye una mujer que... Saludos a Pepe, dice que te está viendo. Saludos, Socorro Domínguez Ávila, saludos a Pepe. ¿Qué hora es? Once cuarenta y cinco, vean. Vamos a lanzarle. Vamos a lanzarle un poquito más allá. Ay, Dios, Dios, Dios. Ay, Diosico. Ah. ¿Qué? A ver. Uh -huh. Uh -huh. Fuerte, fuerte. Sí, de ese pulque fuerte. Sí, ¿verdad? Dígalo, a maguey. Y aquí no hay maguey. ¿Y aquí no hay magueyes? No. ¿Un opal no será? No. Gracias, Beto. Rey Zapatero, buenas noches, amigo. Y llegó el aire más frío. Hijo Marisol, Marisol. Marisol. El Juanito, no te muevas, no muevas tu flash. Ahí sí, espérame. Hoy. Marisol, mande. A ver, Marisol. A ver si escuchan ustedes. Marisol. ¿Dónde estás? Es que en la música se oye de este lado. Ajá, si se dan cuenta. Y se oyen voces de mujeres como de este lado. Siento que ha de ser un demonio los que los quieren cañar ese Beto. Pues no sé, amigo, pero...
Saludos a Gabriel Sea de parte de Ricardo Canto. Cante, dice. Estoy bien entretenido acá, amigo. Saludos, saludos. Ah, ya por ahí te contestó. Hola, Danielita Delgado. Sí, vamos a avanzar porque nos está estancando. Pero yo creo que si avanzamos más hacia allá, le damos hacia las... ¿Hacia dónde habías dicho, Juan? ¿Así? ¿Ah, a ver, vamos a darle. Está muy tranquilo y no es algo bueno. Al momento se escuchó algo ya a mitad de camino. Vamos a avanzar un poco más porque no nos deja avanzar. ¿No? ¿O qué era? No, no, sé. Está más bien. Está raro. Fernando Olivares, saludos Fernandito Olivares. ¡Órale! ¡Fuera! Hoy. Sí. ¡Señora! ¿Qué? Ven. Sí, sí, sí. Ven. Muy, Muy clarito sí, lo dijo sí, Ben. ¿Soy yo? ¿Dijo o qué? ¿Dónde está? ¡Habla! ¿Eso qué es lo que estás allá? ¿Eso, eso que está dando? ¿Esa luz? Ajá. Ah, es que ahí aquí está. De ahí también salían unas luces hacia... ¿Sí la ves? ¿Sabe la luz que No, ya no. Pero aquí se ve algo rojo. Aquí se veía como rojito. Sí. Pero es que aquí hay aquí está. De hecho se ve en el relámpago. Es atrás del cerro, ¿no? Sí. Hoy. Ah, bueno. Ah, dije, ¿qué onda? No, el... no, no iba a salir corriendo, pero dije, ¿la luna? Dije, si la luna la tengo acá, pues, ¿qué onda? Ah, ok, Fer, pues ya luego me mandas un mensajito a... Ahí viene mi número de... ¿A Chicle le salió? Sí. ¿Sí, Juan? ¿No? ¿Nadie? Uh -huh. Aquí hay muchos. Toño Olvera, saludos a la familia Olvera. Sea, saludos, buenas noches. Pues yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este lado. Para llegar hasta de aquí el lado. A la calera. ¿Ah? A la calera. A la calera, dice Juan Carlos Llamas. ¿Cómo ven? Es que sigue hablando esa señora, pero muy despacio ahora aquí. Es una señora grande y yo otras dos pequeñas. Más finita. Sí. Y aparte anda un, un hombre con ella, es el de bajo astral. Sí. Me dice Cris que no, no, no siente que sea bajo astral. Es que ahorita nos confundieron todo desde lo que fue bajo astral, demonios, duendes aquí no hay, eso sí les puedo asegurar. Entes de naturaleza, pues naturaleza encontramos. Pero que haya sido. Algo de naturaleza que digamos así de duendes, no encontré nada. Al momento yo no alcancé a percibir nada, solamente la cámara se haya percibido algo, pero no. Voy a pasarles al equipo ya para retirarnos. 
y despedir a nuestra gran invitada. Bueno, ¿dónde anda señor Gabo? Para irnos. Ya deja la bolita. Vamos a despedirnos chicos de esta noche. Pues ya vámonos señor Gabriel, buenas noches. Buenas noches, pues aquí en, en esta investigación creo que sí hay algo bueno y pues como dijo Héctor, este, va a haber una segunda parte aquí. Pues esperemos a ver qué captó la cámara y pues de lo que se escuchó, se escuchó y lo que se vio, se vio pues aquí estamos y compartan igual. Así es. Saludos, Jacián Estrella Lugo, buenas noches. Bueno, también está conmigo el señor Juan Carlos Llamas, corresponsal de Pedro Escobedo. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. A mi tío Juan, de allá de Guadalajara, a Susi, y pues bueno, aquí estamos. Así es, vámonos con el señor Cris. Buenas noches, pues ya como dijeron mis compañeros, muchas gracias por seguirnos y nos vemos en cabina ya de este jueves en 8. Así es. Bueno, ahí está el señor Antonio Artiaga, ¿dónde está el señor? Otra vez, muchísimas gracias por habernos acompañado. No se olviden que nos vemos el próximo jueves en cabina. Un saludo a mis compañeros de trabajo y sobre todo a los corresponsales de Pedro Escobedo que les hicieron la invitación a este lugar. Bueno, pues ahí está. Dejen paso, me paso yo enfrente, Toñito. Pasa, agárrame la cámara tantito, amigo, para despedir a esta niña. Bueno, pues me voy a despedir a, a lo que es la señorita Reina Caixa Hachita. Vente, vente para acá, Reina. Bueno, ahí mándale saludos a toda la gente que te estuvo viendo. Fue familia, niños que estuvieron al pendiente, que por qué iba a ser la Reina Caixa. Ahí está. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad se sintió una experiencia rara. Estoy sintiendo demasiado frío. Y ahorita donde estaba cerca de los especialistas, sentí demasiado frío y ahorita sí, sí me siento rara, la verdad. Bueno, pues ahí está la Reina Caixa. Fue nuestra invitada. Fue, en serio, Reina Caixa es el primer VIP nuevamente de este año que te jalamos a ti. Eres la primera. Esperemos sean más, no nada más la primera experiencia que tuviste hoy. El jueves te espero en cabina, ya te diré en dónde, ya sea en Bitácora Multimedios o acá de este lado en el Cubil del Jaguar, para que nos platiques qué sentiste, qué escuchaste, qué viste, más que nada los cambios de temperatura. Sí. ¿Les puedes recomendar la página a la gente? Diles tú si recomiendas la página. La verdad se les recomiendo mucho Bitácora Paranormal, es demasiado buena, yo no me pierdo sus transmisiones y síguela, los recomiendas Mega Reina Cacha. Bueno, pues ahí está Reinita. Chaparita, muchas, muchas gracias. gracias. Ahí estamos. Y arriba los rudos, chavos, ¿eh? Ahí está. Saludos. Vale. Entonces, ahí estamos al pendiente, chavos. Cuídense. Ahí estamos pendientillo. Ahí nos estamos viendo. Saludos, amigo. Dice, saludos y con mucho cuidado. Sí, amigos. Cuídense. Ahí estamos pendientes. Si les gustó esta transmisión nuevamente, como les he dicho, regálenme en corazones, likes, nada más. No se enojen. Y si se enojan, pues, ¿por qué se tienen que enojar? Al contrario, Ay, ya les he dicho. Ricardo Cante. ¿A quién? Ricardo Cante. Ah, por ahí se conectó sí. Ricardo Cante, por ahí estuvo. A ver si cantas un día, Richard. Va, estamos pendientes. Los dejamos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y que dijo el señor Juárez, quien dijo miedo. Y yo creo de en ocho, creo que nos toca Querétaro Capital. Donde nos toca se va a poner buena. Así es, como toda locación y toda localidad. Va, ya estamos ahí al pendiente. Rex Luchador dice: Yo voy a la segunda parte. Aborale, ya dijo. Ahí te pones en contacto con Reina Casha. Y nos dices, ya que te dé mi teléfono, nos ponemos de acuerdo, hermano. Y fuga, y que arriba los rudos o técnicos, aquí es de todos. Invitados, luchadores, los que quieran, nos calamos uno por uno, ¿verdad, Reina Cacha? Sí, claro que sí. Ahí está, ¿sale? Los dejamos, ahí estamos pendientitos, sigan la página. Suscríbanse en al canal de YouTube, Bitácora Paranormal San Juan del Río. Vámonos, bendiciones para cada uno de ustedes.